Willkommen zurück zu Let's Play World of Final Fantasy. Als wir im letzten Part den hier äh, die letzte Finsterkluft kaputt gemacht haben, ist einfach noch eine neue aufgetaucht. Ähm, ja, und weil ich selber gerade ein bisschen überrascht bin, habe ich sogar ganz vergessen, dass ich die mira borde machen wollte. Ähm, ja, sammeln wir noch ein bisschen in diesem Part und machen das dann danach. Weil ich jetzt aber natürlich wieder eine neue Mirage gefangen habe, will ich dann doch erstmal speichern, bevor wir uns die anschauen. Sie hat ja in Anführungsstrichen nur Stufe 35. Aber ich bin gespannt. Sie taucht erst auf, nachdem man alle anderen äh, besiegt hat. Deswegen, hm. Ist auf jeden Fall interessant. Mal schauen, was drin ist in dieser Winsterkluft. Ich bin sehr gespannt. Okay, der hört sich auf jeden Fall schon mal an. Ist das Ixion? Oder soll das Ixion darstellen? So eine Vorform davon? Ne, Höllenruss einfach nur. Hm. Na dann. Analysieren wir es. Verwende Schattenattacken. Oh, ich weiß gerade nicht, ob ich überhaupt irgendwelche Schattenattacken gerade habe. Ich glaube momentan zumindest hier nicht. Ne, habe ich nicht. Aber das wollen wir natürlich eigentlich auch nicht. Dass wir ihn jetzt einfach so mit einem Konter weghauen, denn das Höllenross scheint eigentlich ganz interessant zu sein. Deswegen... Halt. Ja. Andersrum. Nicht Touchpad Start, sondern Start Touchpad. Gut, das heißt, ich brauche Dunkelheitsattacken. Ich müsste, glaube ich, ein oder zwei Miragen haben, die das können. Ich weiß aber gerade nicht, welche. Und es kann sein, dass sie kurz ein bisschen leveln muss, damit sie die wenigstens lernen können. Schauen wir einfach mal. Den Miratresor. Ähm. Hast du irgendwelche Schattenattacken gelernt? Schalbis, nö, hast du nicht. Mediger Protest. Engel Nihil. Nihil. Nihil war aber, glaube ich, ein... Äh, ein Lichtangriff. War Nihil? Nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich wir auf jeden Fall mal die Goblin-Prinzessin aus und schauen mal, ob ich noch einen anderen Angriff finde. Ähm... Hm. Ist natürlich jetzt blöd so zu schauen. Die Dunkelung. Ne, das war was gegen, äh, um jemanden, na, blind zu machen. Böser Blick, Blick des Vergessens. Ähm, du könntest was lernen vielleicht, oder? Dunkelung, Subspirit. Furcht. Furcht wäre zum Beispiel ein gutes Ding dafür. Hast du da vielleicht in der Richtung was? Beben, Bio, Tod, Stein. Treibsand. Wer könnte denn Dunkelheitsattacken bitte lernen? Und was sind Dunkelheitsattacken in diesem Fall? Hm. Gute Frage. Du vielleicht? Ultraschall Blutsaugen, die könnten Dunkelheitsattacken sein. Leichter Groll könnte auch eine Dunkelheitsattacke sein. Nehmen wir dich mal kurz mit.
und schauen einfach mal kurz. Ja, vielleicht halt Gold ist eine Dingensattacke, ist sehr gut. So, dann nur mal kurz mal Kampfstapel wieder ändern. Und zwar geben wir dir dann nämlich den kleinen Frostberry drauf. Und schmeißen hier noch den Schneeschokobo hin. Also ich habe nur den Schneeschokobo gerade. Na gut. So. Dann probieren wir das mal. Indem wir nämlich einfach unsere Konter auch aussetzen. Nämlich so. Und schauen mal, dass wir Schattenschaden auf ihn machen. Und nebenbei ein bisschen heilen. Okay. Das Resistent dagegen, das passt. Du kannst eigentlich gleich das Einfangen versuchen. Wenn du einfach weiter den leichten Groll machst. Und dann meine Chance immer weiter erweiterst. Nihira. So, das funktioniert aber an sich gerade ganz gut. mit einem leichten Groll immer weiter die Chance steigern. Das Lan jetzt natürlich schläft, das ist ein bisschen blöd, aber okay. Lässt sich gerade nicht ändern. Mal noch ein letztes Mal einen leichten Groll, danach haben wir erstmal keine AP mehr dafür. Aber jetzt können wir nämlich schon wieder versuchen, ihn einzufangen. Und wir haben ihn. Jawohl. So, dann zeig mal her. Dieses dämonische Pferd galoppiert mit flammenden Hufen und weit aufgerissenen Augen durch die finsteren Träume seiner Opfer. Sein Name könnte also gar nicht besser passen. Oh. Was lernst du so? Aero, Horn, Dunkelung, Hypnose, Gravitas, Albtraum, Wissen, Schlaf. Oh. Oh. Hört sich interessant an. Aber erstmal bleibst du bei Seraphie. Und wir holen uns unsere Prinzessin wieder. So, die Erinnerung haben wir auf jeden Fall aber auch erhalten. Gut. Gut, gut, gut. War doch wieder erfolgreich. Es waren insgesamt fünf Finsterkluften. Drei Miragen konnten wir fangen. Die anderen hatten wir schon. Schön, schön, schön. So, dich für die Prinzessin. Da ist er. So. Mogli ist noch da, perfekt. Dann gleich nochmal speichern. Und mal schauen, dass wir jetzt den Vampir vielleicht noch finden in diesem Part. Das wäre eigentlich das Geilste, was wir machen könnten. Aha. Das sieht ziemlich final aus. Was ist falsch? Ich Train. You were so full okay. of elixirs, but I saw it the two. But you're really not imagining it. Ah! Ah! Holy goblins! You gave me a heart attack. Oh man, you don't ever change. One little whiff of the supernatural makes you freak out. Be quiet. I think we have bigger the things to worry about now. Huh? Uh, uh, what? What the honk is that? 
Ein Geisterzug? Dreht einfach vollkommen durch jetzt. Ähm, also erst ein Geisterzug und jetzt wurde Rain auch noch von einem... Just hang on, sis. ...von einem Vampir äh, entführt, okay. Die Arme. Alter Mann. <lacht> das ist einfach ein komplettes Trauma jetzt wegen dem Kaktor. Weil ich komme immer noch nicht klar über diese, diese Szene. <lacht> ich habe es mir den letzten Mal angeguckt, das ist so lustig. Oh ja, da liegt's, ne? Hoffentlich muss ich jetzt nicht groß kämpfen, weil so gerade der Groß da liegt. Das wäre echt suboptimal. Ähm. Hm. Okay, Rain? Uh, uh, yeah. Hallo, Vampir. Okay, sie ist wieder da. Rain, you okay? Huh? Oh yeah, I'm fine. Um, okay then. Just checking. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass vielleicht wurde sie auch gebissen oder so. Kann das? Also wäre rein theoretisch egal sein müsste, sobald wir ihn hier besiegen. So, Schwächen gegen Wasser und Licht haben wir beides jetzt nicht. Fangen können wir ihn sowieso nicht. Also einfach. Volle Kanne drauf auf den Kerl. Bam! Und... Hm, machen wir Feuerrad, denke ich mal. 1400, ja okay, das ist nicht schlecht. Und das jetzt dann mal mit dem Fuchsfeuer noch vergleichen. Vom Schaden her, damit ich mal weiß, was stärker ist. Okay, Feuerra sieht stärker aus. Verbraucht auch mehr. Insofern. Ozan, bam! Und da haben wir ihn. So, sechs Alma-Kristalle haben wir bekommen. Sehr schön. Yes. Das ist aber immer noch da. Sie wurde gebissen. Ich dachte es mir schon. Ein Holzflock, um den Vampir zu killen. So wie man einen Vampir halt killen muss. Ein Holzflock durch das Herz. Your feather cut that out. 
You feather cut that out. Oh, komm schon. Jetzt wäre sie besoffen. Looks like she's gonna pull through now. Her and the town. Thanks to you. Dude, way to come prepared. Thanks, Sid. He found out that to defeat the Prime, we'd need a wooden stake from a tree that's been alive longer than him. That took some hunting. I just looked for the oldest tree I could find. Made it just in time. Das hätte er uns auch gleich sagen können, oder? was creep hey <lacht> ah der schlüssel the prime must have been holding on to it except this key what about it i don't know what is it you think these keys are going to unlock huh well they're keys so a door i guess Nah, I'm overthinking it. Never mind. Wahrscheinlich überdenkst du es nicht einfach nur. I never thanked you. Thanks again. Don't do anything you're gonna regret later on. Es ist weiterhin so merkwürdig, was es mit den Prophezeiungen und den Schlüsseln auf sich hat. Man hat dann ein richtig ungutes Gefühl dafür. Dabei. Äh, uh, what? Hallo, Odin. Klaus Heldenemblem wurde freigeschaltet. Zellers Heldenemblem wurde freigeschaltet. Warum ist Odin hier? Kann ich den jetzt äh, hier bekommen, oder wie? Wenn ich wieder dahin gehe. Weil ich vermute mal, ich wurde jetzt einfach wieder rausgeschmissen. Wenn ich jetzt wieder hier reingehe, kann ich Odin finden. Oder auch nicht. Wurde hier jetzt irgendwo ein Weg geöffnet? Der vorher nicht da war? Ich sehe zumindest gerade nichts Grünes. Aber das kann doch jetzt nicht irgendwie umsonst gewesen sein, oder? Mm, wir sollen eigentlich zurück und ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut hier. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dort zurückgegangen bin. Denn wenn hier nichts weiter ist, dann gut. Wenn uns Odin begegnet, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Äh. Klasse. Ähm, ich war überall nochmal, habe aber Odin nicht gefunden. Keine Ahnung, wo er ist. Oder ob das halt jetzt einfach wieder was war, was wir noch nicht machen können oder keine Ahnung. Schade eigentlich. Ich hätte gerne Odin gehabt. <lacht> aber ich noch nicht weiß, ob das so gut ausgegangen wäre für mich. Naja. Ram und Shiva fehlen uns ja so gesehen auch immer noch. Aber gut. Gehen wir halt zurück zur Immernachtregion. Und zurück in die Stadt, denn wir sollen nochmal mit Cloud und Celes sprechen. Und die Stadt sollte sich ja jetzt auch normalisiert haben. Vielleicht gibt es ja jetzt hier irgendwas, was wir machen können. Na, es sieht doch auf jeden Fall schon um einiges freundlicher aus hier. Bibliothek statt der Uhr an. Aha. Looks like everyone's back to normal now. Welcome to Tom Town. We've got books and, well, that's about it, but I hope you enjoy it here. Another day has been the same. 
Alrighty then. Next up is... What were we after again? The Key of Tides. Will Wayne and the Long succeed in their noble adventure? Stay the tuned! Tama, hey, who gave you permission to cut to a commercial break? Put us back on the air. And now, back to the adventures of Lon and Rain and Tama and a bunch of mirages and Lon. Oh, whatever. So, what are we doing? Anybody? Should we go pay one last visit to Celeste and Sid before we head out? <laughs> I just raised my civic rank again. It won't be long before I'm living it up in a castle now. Ja, stimmt. Hm. Die Stadt war ja immer noch äh, Teil der Föderation. Oh, so you made it through unscathed? Not long after all the trouble started going down, this person with a ghastly pale face attacked me. I thought I was a total goner. But then this total dreamboat with this huge sword came along and rescued me. I wish I could thank him somehow, but I have no idea where he went afterwards. Hm. Tja. Kann ich dir leider auch nicht sagen, wo Cloud hin ist. I was attacked by this mirage and apparently turned into a vampire. Of course, I can't remember any of it. But it is really scary to think I might have stayed that way forever. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich würde auch nicht unbedingt gerne auf ewig ein Vampir sein. So, ich habe jetzt mein Handy nochmal angeschlossen, denn das hat mir gerade gesagt, ich habe nur 5%, lade mich. Ähm, gut, dann wollen wir nochmal mit Sid und Slash sprechen. Die da hinten rumeiern. Hi. Keys, you say? A temple in the deep? Well, I believe I've heard of such a temple in the Besaid region, directly above us. So, about this Besaid place. It sounds like it's the continent that directly above us. Good. We won't do any falling to get there. Be whatever it's called, here we come! No jokes about B.O. this time? Oh, good. Okay, wir sollen also nach Besaid. Die Stadt aus Bira. Keine Ahnung, Kletteraffe. That's right. How did you know that? Well, don't tell anyone else. Here, I'll give you this if you keep it under your hat. Okay. Was auch immer. Ähm. Ever heard of death magic? It can KO you in one shot, no matter how many HP you have left. Scary stuff. Warst du schon mal da? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich den Satz schon mal gehört habe. Die Frage, die sich aber mir jetzt eigentlich stellt, ist. Wo soll ich denn hin? Was ist das? Mit dir kann ich nochmal reden. Still, how can they care so little? Do they not mind their home in chains? Ja, I guess they just don't care unless it's actively hurting them, huh? It's worse. Some of the poor fools are even thankful for it. They think it's Bahamut that will keep them safe from vampires. Maybe some people just think life under Federation rule is easier. But is it truly easier? When Bahamut takes control, they promise you you'll remain free. But that's not true at all. What does that mean? The whole catch about joining the Federation is that you're asked to become an architect. Someone willing to build a better tomorrow. Okay, but how do they convince people? Well, part of the appeal is that it gives you something to be proud about. But that's far from the only incentive. You see, once you're an architect, you get to live in a cathedral and perform your duties amidst the utmost luxury. You're kept far away from war and strife, never wanting for food, and free to live out the rest of your days in leisure. Oh, dude! Hört sich an sich nicht schlecht an. So many people are lining up for the job. Sign me the up for the pampered and well-fed crew. Yeah, but don't you think it sounds a little too good to be true? Exactly. Any sane person can see it. Uh, yeah. No one should fall for that stuff, right? I can't imagine what goes through their heads. Ah, but if you voice your suspicions or reject their luxury, the Federation pushes you right to the bottom. You become dead to the world. Yes, we've seen them. People like that. So no one wants to dig deeper or think harder about it. They nod their heads, oblivious to what it means. Better to take the less complicated path than justify it. 
by only hearing the things you want to hear. It's truly maddening when you consider it. The consequences are right there, but they refuse to look. Unfortunately, Celeste, there's a lot of people out there who don't know how to think things through. It really is so sad. How very true. But hey, once you've made up your mind about stuff, it's not an easy thing to back down. Folks would say, you know, uh, um, oh, yeah, they'd say you lack confection. Wow, Mom, that does this sound like a soul-crushing dilemma. I wouldn't the one to give up candy. Hmm. Uh, I've heard some dumb things, but read it on a scale of dumb to ten, that right <laughs> there was a dumb Evan. Oh, and I think the phrase he was looking for, it's lacking conviction. Oh, I knew that. Oh, me too. Then why did you say it? <laughs> You are a funny bunch. Hey, there's only one weirdo around, and that's this guy. Huh? But she said funny. And I am not weird. Oh, you are both weird. What? <laughs> what? Yay! I'm the only one who's not the weird. Oh, sorry. You are included. Good <laughs> umschlag. <laughs> Bam! Mauschellen. <laughs> okay, noch mehr. You know, I meant to ask. How did you end up working here with Sid? Let's just say Sid and I go back a long way. He's the one who hired me to protect Hometown. Um. Of course, now I stay for other reasons. Someone has to make sure he stays out of trouble. Over half the junk you saw in the train graveyard is stuff Sid destroyed on one of his rampages. <laughs> Dude, I was wondering how it got piled up. That was Sid? His mind shuts down. And he becomes a pathological collector who attacks anything he sets his sights on. There's no pattern to his targets, so he poses a real danger. That sounds pretty rough. So you see, someone has to keep an eye on him, or there's no telling what sort of damage he might do. Na wie nett. Can I help you? Okay, man, hat aber noch mehr zu quatschen mit euch. This so-called crimson prophecy. Um. You have to keep in mind that we remember almost nothing about Grimoire. Azure, Crimson, all this prophecy stuff, it just sounds like jibber-jabber to us. Yeah, huh? This is my first time in Grimoire too, so I don't get it the either. Yep, sails over my head. Yeah, well, Lon, entire navy sail over your head. I suppose that it's fine as long as you're taking it with a grain of salt. But do allow me to add a word of caution. You see... While this library contains every ancient book you can imagine, not one of them mentions anything about a crimson prophecy. Wow. So even with all these books, you're still missing one? Mm, no. Anything old enough to be called a proper prophecy would have to be in our archives. Huh? Then why isn't it? Indeed. I'm certain there's a good explanation, which we just aren't thinking of. Hmm. Entweder irgendwer hat sich erfunden, oder... Hmm. Fraglich. Hey Sid, since the town's got one of those anchor things, doesn't that mean you guys are a part of the Federation now? Really? That would certainly be news to me. Huh? What do you mean? What do you mean you mean? As far as I know, we drove those yahoos off. Whatever it was they thought they were selling. So then what? They took over Tometown by force? Huh? So the vampires were all part of some bigger the plan? What? Oh, no, no, no. They would never. Yes, they would! Hmm, when did the Federation become such thugs? <laughs> I mean, it wasn't like that before? Oh, well, they were certainly very coercive, but I've never heard of anything quite like this. Well, we have. Bahamut sent a whole horde of goblins to invade Cornelia. Really? Well, you don't say. Hmm, that's just a little bit unsettling. Kann ich mir vorstellen. Wow, immer noch mehr Gespräche. Okay. You do know those monocles you got there. I invented those some years ago. What? Wow, dude. This was back before I got my new body. I was on a grand adventure to find new books. And I noticed that the towns I visited had just the strangest spatial distortions. I naturally suspected the presence of hidden bookshops. For the record, that's <laughs> not normal. Well, anyway, I decided to make a lens that corrected the distortions. And when I saw a whopping no bookshops and a bunch of weird chains, I made a sad face and gave my dear monocle away. How much of a bibbity file are you anyway? Later, someone asked how to make the lenses. So I generously passed the wisdom on. And I guess those models 
found their way to Charlotte's Inn. Anscheinend. If you don't mind, I am very okay. Gerne doch. Gut, einiges an Informationen. Die rote Prophezeiung gibt es gar nicht hier, obwohl es ja eigentlich jedes Buch gibt. Hm. Es ist irgendwie nicht so wirklich das Wahre. Ich glaube, das ist so eine Art Falle. Diese rote Prophezeiung. Und die Azurne ist halt die eigentlich richtige, aber selbst in der Azurne heißt es ja, dass wir sowohl das eine als auch das andere heraufbeschwören können, oder? Hm. Na gut. Wir wenden hiermit auf jeden Fall erstmal den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir nachschauen, wie wir in die Besaid Re äh, Region können. Vielleicht einfach durch den Zug, ich weiß es nicht. Also, wir sehen uns. Bis dann.